హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దివ్య బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నా విషింగ్ యూ ఆల్ ఏ హ్యాపీ 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 న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇదే నా ఫస్ట్ వీడియో ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి సో లాస్ట్ వీడియోలో చీరాల వెళ్తున్నాను సో దానికోసం షాపింగ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా అండ్ హెయిర్ కూడా నెయిల్స్ కూడా సెట్ చేయించుకున్నాను సో ఇప్పుడు షాపింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్యాక్ టు హోమ్ ఇంటికి వచ్చాక మొత్తం ప్యాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని అవుట్ఫిట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ కాఫీ కలర్ డ్రెస్ నాకు చాలా నచ్చింది శృతి కలెక్షన్స్ నుంచి తీసుకున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ సింపుల్గా చాలా నీట్గా ఉండే మేము చీరాలలో వన్ డే స్టే చేయడానికి వెళ్తున్నాము అక్కడ రిసార్ట్ అనేది బుక్ చేసుకున్నాము నేను వన్ డేకే ఇక్కడ సెవెన్ ఎయిట్ అవుట్ఫిట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను కొంచెం ఎక్కువ ప్యాక్ చేసుకుంటాను బికాస్ నాకు ఎలా అంటే ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలనిపిస్తే ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటాను డిపెండ్స్ ఆన్ మై మూడ్ లాగా అండ్ ఆల్సో కార్లోనే వెళ్తున్నాం కాబట్టి లగేజ్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ వెల్వెట్ కలర్ ఫ్రాక్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకు సో ఈ అవుట్ఫిట్స్ అన్నీ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను పిక్చర్స్ చూసే ఉంటారు బట్ ఇన్ డీటెయిల్గా నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అవుట్ఫిట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క డ్రెస్ డీటెయిల్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను అది వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఈ జాకెట్ కూడా ప్యాక్ చేసుకున్నాను ఇన్ కేస్ చలి ఎక్కువ పెడితే నైట్ టైం యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఒక శారీ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ శారీ నాకు చాలా నచ్చింది శిల్ప కొత్త పేజ్ నుంచి తీసుకున్నాను సో కలర్ఫుల్గా ఉంది కాబట్టి ఫోటోషూట్లో యూస్ చేయొచ్చు అని పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ శారీ ఇదైతే వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ శారీ అండ్ ఫేవరెట్ అవుట్ఫిట్ అనమాట మా ఇద్దరు పిక్చర్స్ ఇందులో చాలా సూపర్గా వచ్చాయి ఈ శారీ ఇది నేను నార్సింగ్లో తీసుకున్నాను సిక్స్ ఫిఫ్టీ అలా పడింది సూపర్గా ఉంది క్వాలిటీ అయితే దిస్ బ్లూ డ్రెస్ ఈస్ ఫ్రమ్ శృతీస్ కలెక్షన్ నాకు తన స్టిచ్చింగ్ అన్న తన డిజైన్స్ అన్న చాలా నచ్చుతాయి సో ఇలా ఫోటోషూట్ అని చెప్పగానే నాకు ఈ డ్రెస్ డిజైన్ చేశారు చాలా అంటే చాలా బాగుంది పిక్చర్స్ కూడా సూపర్గా వచ్చాయి ఈ డ్రెస్ కూడా ప్యాక్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వన్ పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ కూడా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చూపించాను కదా ఇది మ్యాక్స్ నుంచి తీసుకున్నాను అంటే వెల్వెట్ అండ్ నియాన్ కలర్ టీ షర్ట్ నేను వేసుకొని చూపించాను కదా నాకు ఇది చాలా నచ్చింది అవుట్ ఫిట్ సో అది కూడా ప్యాక్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ బ్లాక్ శారీ పైకి టూ బ్లౌజెస్ చూస్ చేసుకున్నాను ఒకటేమో ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఉండేలాగా ఒకటేమో షార్ట్ హ్యాండ్స్ అంటే ఏది సెట్ అవుతుంది అది వేసుకుందామని నాకు ఈ వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే చాలా నచ్చుతుంది బ్లౌజ్ చాలా బాగా కుదిరింది అది స్టిచ్చింగ్ శ్రీనిధి బొటిక్ నుంచి చేయించుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈ డ్రెస్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా వేసుకున్నాను బీచ్లో ఈ డ్రెస్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది సో ఏదైనా యూస్ఫుల్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను ఈ డ్రెస్ నేను అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను ఫైనలీ డ్రెస్సెస్ ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది మొత్తానికి ఈ చిన్న బ్యాగ్లోనే పట్టించేసాను అన్ని అసలు ఈ బ్యాగ్ సరిపోతుందా లేదా అనుకున్నాను బట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫిట్ అయిపోయాయి అన్ని అండ్ నెక్స్ట్ పిక్నిక్కి సంబంధించిన థింగ్స్ అన్ని తీసి పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఈ బాస్కెట్ పిక్నిక్ బాస్కెట్ నేను అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను క్వాలిటీ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది యాక్చువల్లీ బీచ్ సైడ్ ఇలా పిక్నిక్ లాగా సెట్ చేసుకొని మంచిగా పిక్చర్స్ దిగి అలా చిల్ అవుదామని ప్లాన్ అనమాట సో అందుకే వాటి కోసం అన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పిక్నిక్ బాస్కెట్ ఒకటి అయితే తీసుకున్నాను ఇందులోనే వాటికి సంబంధించిన థింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుందామని చెప్పేసి చూస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఇక్కడైతే శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తెచ్చుకున్నాను నార్సింగ్ నుంచి టూ మీటర్స్ అలా సో కింద వేసుకొని కూర్చోడానికి అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నవి అండ్ పిక్నిక్లో ఇవి యూజ్ అవుతాయి అనిపించినాయని నేను తీసుకెళ్తున్నాను ఇవి ప్లేట్స్ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఈ హ్యాట్ నేను మ్యాల్దీస్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడే యూజ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఈ బాస్కెట్ లాంటిది కూడా నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను ఒక అవుట్ఫిట్ పైకి చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది ఇంకా బీచ్ వైప్స్ వస్తాయని కాబట్టి తీసుకెళ్తున్నాను సో పిక్నిక్ ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ నా బ్యాగ్స్ యాక్సెసరీస్ అన్ని లైక్ మేకప్ థింగ్స్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్ అవన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా స్ట్రైట్నర్ కర్లర్ యాక్సెసరీస్ మేకప్ థింగ్స్ అన్నీ ఒక సపరేట్ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాను సో దట్ నాకు మెసప్ అవ్వదు క్లోత్స్ అన్నీ ఒక బ్యాగ్లో ఈ యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఒక బ్యాగ్లో ఉండేలా చూసుకున్నాను ఈ యాక్సెసరీస్ అన్నీ నేను మోస్ట్లీ ఏంబీ మాల్లో వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్వి ఉంటాయి కదా సో అక్కడ తీసుకున్నాను ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ అయితే ఒక బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను నా దగ్గర ఇలాంటి
అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కిన్ కేర్ స్కిన్ కి క్రీమ్స్ కానీ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇలా జిప్లాక్ కవర్స్ లో ప్యాక్ చేసుకున్నాను సో అంతలోపు ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ అరౌండ్ ఆ టైం కి నో ఫాల్ కూడా వచ్చేసారు లగేజ్ మొత్తం కారులోకి షిఫ్ట్ చేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కే స్టార్ట్ అయిపోయాము చాలా ఫాస్ట్గా ఎందుకంటే హైదరాబాద్ టు చీరాల సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంది డ్రైవ్ అక్కడ మేము రిసార్ట్ బుక్ చేసుకున్నామని చెప్పాము కదా చెక్ ఇన్ టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ టువెల్వ్ ఆ టైంకి ఉంది సో ఆ టైం వరకు రీచ్ అయ్యేలాగా చూసుకున్నాం అనమాట టైమింగ్స్ అన్ని ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము కాబట్టి ట్రాఫిక్ లేకుండా ఈజీగా వెళ్ళిపోయాము ఇంకా కారులో అలా ఫన్ చేసుకుంటూ సో వీళ్ళందరూ కలిస్తే నా పైనే మస్తు కుళ్ళు చోకులు వేసుకుంటారు అవి ఎంజాయ్ దే సో అలా మంచిగా చిల్ అవుతూ స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇంకా ఇంకా మేము వెళ్ళే వేలో సిక్స్ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైంకి మెల్లిగా సన్ రైజింగ్ అవుతుంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండేనో చూడ్డానికి సో ఆ సీన్ మొత్తం చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ఇలా సన్ రైజింగ్ చూస్తుంటే ఎగ్జైట్ అయిపోతా నేను అంటే ఫేవరెట్ ప్లేస్ మంచిగా చిల్ అయి వైబ్ బాగుండే ప్లేస్ అయ్యో లొకేషన్ వైజ్ కానీ ఏ ప్లేస్ ఇష్టం హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఏది ఇష్టం లేదని చెప్పకు ఒక్క చెప్ ఒక్కటైనా ఫోటోషూట్స్ కోసం నీకు నచ్చే స్పాట్ సో అలా మాట్లాడుకుంటూ మంచిగా సాంగ్స్ వింటూ వెళ్తూ ఉంటే అసలు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టే అనిపించట్లేదు సో మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయాము వెళ్తూ ఉంటే దారిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్దాం అనుకున్నాము నర్సరావుపేట దగ్గర ఆగాము సో అక్కడ చాలా మంది క్రౌడ్ ఉన్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగా సేల్ అవుతున్నట్టుందని చెప్పి ఆగి మేము కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము ఇక్కడ టిఫిన్స్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉండే సో చట్నీ కూడా స్పైసీ స్పైసీగా మస్తు టేస్టీగా అనిపించింది దోశ కూడా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ దోశాస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయని చెప్పారు మేము ఇడ్లీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము బట్ మా సాయ్ అయితే దోశ ఆర్డర్ చేసుకున్నారు దోశ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయి ఉండే సో అందుకని మళ్ళీ టూ ప్లేట్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము సక్సెస్ఫుల్లీ మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ టు ట్రావెల్ ఇంకా ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఇంకా మేము చీరాలకి రీచ్ అయిపోతాము అంటే లెవెన్ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైం వరకు షార్ప్గా అక్కడ ఉంటాము సో వెళ్తూ ఉంటే దారిలో పొలాలు మంచిగా గ్రీనరీ చూస్తూ వెళ్ళాము ఇక్కడ సాయి ఇంకా టోని మంచిగా న్యాప్ వేశారు కారులో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకండి నిద్ర వచ్చేసింది వాళ్ళకి
నాకు ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే నాకు మీరు కూడా నాతో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ ఫైనల్లీ చీరాలకి వచ్చేసాము ఇంకా బీచ్ వైబ్స్ అన్ని ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ బీచ్ గైస్ లైక్ హాలిడేస్ అవుతుంది బీచ్కి వెళ్ళక నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట సో బీచ్ చూడగానే ఎక్కడ లేని సంతోషం అంత వచ్చింది చీరాల విలేజ్ నుంచి కొంచెం లోపలికి వెళ్తే మనకి టూ రిసార్ట్స్ కనిపిస్తాయి టూ రిసార్ట్స్ కూడా బీచ్కి నియర్ బై అనమాట ఒకటేమో శ్రీ బీచ్ రిసార్ట్ అని ఈ రిసార్ట్ కూడా బయట నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే సో ఇందులో ఏమో ప్రైవేట్ విల్లాస్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఇందులో మాకు బుక్ అవ్వలేదు సో మేము రివేరా చూస్ చేసుకున్నాం చీరాలలో ఈ టూ రిసార్ట్స్ ది బెస్ట్ రిసార్ట్స్ అంట అంటే నియర్ బై ఉండేవి బీచ్ కి నియర్ బై ఉండేవి సో నియర్ బై ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం అంటే అవుట్ ఫిట్స్ చేంజ్ కానీ ఏదైనా ఈజీగా అవుతుందని ఇక్కడైతే మేము రిసార్ట్ కి రీచ్ అయిపోయాము సో ఈ బీచ్ వచ్చేసి సన్ రైజింగ్ బీచ్ సన్ సెట్ బీచ్ కాదు సో మార్నింగ్ వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది బీచ్ లో మేమైతే షార్ప్ లెవెన్ థర్టీకి అక్కడ రీచ్ అయిపోయాము రిసార్ట్ కి మాకు చెక్ ఇన్ వచ్చేసి టువెల్వ్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పారు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే అక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ప్లేస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నాను ప్లేస్ అయితే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉండే మెయిన్లీ మేము ట్యూస్డే రోజు వెళ్ళాం అనుకుంటా అందుకే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది సో వీకెండ్స్ వెళ్తే అయితే అసలు చాలా మంది క్రౌడ్ ఉంటారంట బీచ్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇలా ఒక పువ్వు తెంపుకొని షోలో పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ మై దిస్ ఈస్ మై కైండ్ ఆఫ్ అరే నేను మాట్లాడుతుంటే దిస్ ఈస్ మై కైండ్ ఆఫ్ బీచ్ వైఫ్స్ కమ్ లెట్ గా ఈ ప్లేస్ లో మార్నింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ కానీ ఒకటే ఉంది లైక్ ఇక్కడికి సింగిల్స్ వస్తారు అనుకుంటున్నారా బాయ్ ఓన్లీ వన్ అమ్మో స్లిప్పరీ ఉందిరా వాళ్ళు రీసెంట్గా ఇక్కడ వాక్ పే ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచే నడవాలమ్మ గడ్డి ఖరాబ్ అవుతుంది అని మేము వెళ్ళింది వీక్ డే కాబట్టి ఎక్కువగా క్రౌడ్ లేకుండా కామ్గా ఉండే రిసార్ట్ నాకైతే చాలా నచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ రూమ్లోకి వచ్చేసాము బ్యాగ్స్ పెట్టేసుకున్నాము రూమ్ మొత్తం స్పేషియస్గా నీట్గా ఇచ్చారు చాలా బాగుండే బడ్జెట్లో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము చాలా నీట్గా అనిపించింది రెస్ట్ రూమ్ కూడా సింపుల్గా మిర్రర్ ఉండి నీట్గా క్వైట్ గుడ్ అనిపించింది హాల్ రూమే చాలా స్పేషియస్గా అనిపించింది నీట్గా సో లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి స్పేస్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ మా సాయి అప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ బాల్కనీ లాగా చిన్న సిట్అవుట్ లాగా ప్లాన్ చేశారు ఇక్కడ సో మా రూమ్ వచ్చేసి అక్కడ పైన సో కనిపిస్తుందా వెయిట్ సో ఆ పైన రూమ్ ఆ స్టెప్స్ తీసుకొని కింద దిగి ఇలా వస్తే ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫొటోస్ దిగుతున్నారు దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇంటి ముందే చిన్న గార్డెన్ బాగుంది యాక్చువల్లీ కింద నాకు నచ్చింది అంకల్ కింద చూడడానికి వచ్చా ఇట్స్ నైస్ ప్రిటీ గుడ్ కానీ పైన రూమ్ పెద్దగా ఉంది ఇది చిన్న ఉన్న చాలా డీసెంట్గా ఉంది కింద రూమ్స్ బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ పైన మా రూమ్ కంటే లైక్ చిన్న ఉన్న క్యూట్ క్యూట్ ఉంది అక్కడ మంచి నెక్స్ట్ ఇంకా మేము రిసార్ట్ మొత్తం చూడడానికి వెళ్ళాము ఎక్కడ పిక్చర్స్ తీసుకోవచ్చు పిక్నిక్ సెటప్ ఎక్కడ చేయొచ్చు అని చూడడానికి వెళ్ళాము యాక్చువల్లీ ఈ రిసార్ట్ లో వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ చాలా అవుతాయంట ఈ స్పేషియస్ హాల్ మొత్తం దానికోసమే బీచ్ సైడ్ వెడ్డింగ్ చేసుకోవాలనే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకైతే బెస్ట్ రిసార్ట్ ఇది వచ్చిన గెస్ట్ వాళ్ళకు కూడా డీసెంట్ రూమ్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ బాగుంది స్పేషియస్ గా వెడ్డింగ్స్ కి అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది బడ్జెట్ లో అయిపోతుంది ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో అయితే ఇక్కడ రిసార్ట్ లో స్పెషల్స్ ఏంటి అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ టైమింగ్స్ ఏంటి అవన్నీ కనుక్కుందామని చెప్పి కొద్దిసేపు మాట్లాడాను అనమాట అక్కడ వాళ్ళతోటి సో ఇవి ఇవి స్పెషల్స్ ఇది డిన్నర్ టైమింగ్ అని చెప్పారు మేము ఇంకా బీచ్కి వెళ్దామని అనుకున్నాం అనమాట ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆపుకోలేక ఎనీ టైమ్ ఎనీ డే ఐఎమ్ లైక్ బీచ్ బేబీ కంప్లీట్లీ 
యాక్చువల్లీ ఎక్కువ సన్ లేదు సన్ లైట్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మంచిగా పీస్ఫుల్గా ఉంది రూమ్మేట్ కూడా ఎక్కువ లేదు అంటే ఇప్పుడే వచ్చినాం కదా తెలియదు సో కొద్దిసేపు అయితే స్వెట్టింగ్ వస్తుందా రాదా చూద్దాం అంటే నార్మల్గా ఏ బీచ్ అయినా రావడం ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ టైం అయి ఉండొచ్చు వైజాగ్ బీచ్ కానీ మాల్దీవ్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే బట్ స్టిల్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ మాత్రం అస్సలు తగ్గదు నాకు ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను బీచ్కి వస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది అంత ఎగ్జైట్ అయిపోతా బీచ్ అంటే ఆ బీచ్ సౌండ్ వింటే చాలు ఎక్కడ లేని పీస్ మొత్తం నా మైండ్లోకి వచ్చేసేది ఎంత ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందో ఉండలేని స్ట్రెస్ మొత్తం పోయింది ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం క్రౌడే లేదు ఇలాంటి టైంలో బీచ్ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రైవేట్ బీచ్ ఇప్పుడు ఇది మాకు ఒక ప్రైవేట్ బీచ్ లాగా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది చూసారు కదా బీచ్లో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశానో నా గుడ్ మూమెంట్స్ అన్నీ బీచ్లో ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది రియల్లీ ఐ హ్యాడ్ అమేజింగ్ టైం ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్కి అలా లంచ్ చేయడానికి వెళ్ళాము సో ఫస్ట్ అక్కడ స్పెషల్స్ ఏంటి అని కనుక్కున్నాం అనమాట రిసార్ట్లో సీ ఫుడ్ అన్నీ స్పెషల్స్ అని చెప్పారు అంటే ఫిష్ ప్రాన్స్ అలాంటివన్నీ సో నాకైతే ఫిష్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను మీరు డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అని సో నేను ఆల్రెడీ ఫైవ్ కేజెస్ లాస్ అయిపోయాను ఆల్రెడీ వెయిట్ లాస్ అయ్యాను ఇంకా డైట్ చేశానంటే ఇంకా తగ్గిపోతా అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ వీక్లో టూ డేస్ అయినా చీట్ డేస్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడైతే మా ఫుడ్ మొత్తం వచ్చేసింది చాలా బాగుండే ఫుడ్ ప్రాన్స్ ఒకటి ఓకే ఓకే అనిపించింది బిలో యావరేజ్ అదైతే సో ఫిష్ చికెన్ అన్ని స్టార్టర్స్ అన్ని బాగుండే రోటీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము అంటే రైస్ తింటే టమీ ఫుల్ అయిపోతుంది అనేసి సో ఫైనలీ లంచ్ అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ రూమ్లోకి వచ్చి త్రీ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైం అయింది లంచ్ అయిపోయే వరకే ఫోర్ థర్టీ ఆ టైంకి బీచ్ దగ్గర పిక్నిక్ లాగా సెట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము దానికోసం నేను అవుట్ఫిట్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ మేకప్ హెయిర్ అన్ని నా ఓన్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్ని థింగ్స్ తెచ్చుకున్నాను మెయిన్లీ నాకు ఈ కన్సిలర్ చాలా నచ్చింది కే బ్యూటీ నుంచి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను నేను ఏ షేడ్ అయితే వాడుతున్నాను ఫైనలీ ఈ అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నాను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండే ఈ అవుట్ఫిట్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది శ్రీనిధి బొటిక్ నుంచి స్ట్రిట్ చేపించుకున్నాను సింపుల్ గా ఇయర్ రింగ్స్ చైన్ హెయిర్ కి బౌ అండ్ యాక్సెసరీస్ అన్ని పెట్టుకున్నాను సో డ్రెస్ అయితే చాలా అంటే చాలా సూపర్ గా అనిపించింది పిక్చర్స్ కూడా సూపర్ గా వచ్చాయి ఈ డ్రెస్ పైన నాకు ఇలాంటి సింపుల్ అవుట్ఫిట్స్ మస్తు మంచిగా అనిపిస్తాయి వేసుకుంటే కూడా యూనిక్ ఉంటాయి అండ్ ఇలాంటివి స్టిచ్ చేయించుకుంటే కంఫర్ట్ నెస్ వేరు ఉంటుంది సేమ్ సైజ్ కి స్టిచ్ చేస్తారు కాబట్టి సో హ్యాండ్స్ ఇలానే కావాలని చెప్పి స్టిచ్ చేయించుకున్నాను శ్రీనిధి బొటిక్ నుంచి కింద డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను వెళ్ళి చెక్ చేయండి బీచ్కి దగ్గరలో ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండే అంటే మొత్తం గ్రీనరీ ఉండి సో నోఫ్ అయితే ఈ ప్లేస్ అయితే బాగుంటది అని చెప్పారు పిక్నిక్ కి సో అక్కడే సెట్ చేస్తున్నాం అన్ని థింగ్స్ Do 
సబ్స్క్రైబ్ బీచ్ లో పిక్చర్స్ దిగడం అయిపోగానే ఇక్కడ వచ్చి అన్ని పిక్నిక్ సంబంధించిన అన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాము సాయి నేను పక్కన ఉంటే టామ్ అండ్ జెర్రీ లానే మొత్తం సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కింద వేసుకున్న క్లాత్ సరిపోలేదు అనమాట వన్ మీటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాము మీరైతే త్రీ మీటర్స్ అలా తీసుకోండి సో అది కొంచెం సరిపోలేదు అంతే యాక్చువల్లీ సాయికి కెమెరా అంటే అస్సలు నచ్చదు అంటే కెమెరా షై అనమాట బాగా బట్ ఇవన్నీ నా కోసం చేశారు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ సో నా హ్యాపీనెస్ కోసం చేయడానికి రెడీ అవుతాడు ఏదైనా సరే అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం కావాలి చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాము సూపర్ అంటే సూపర్గా అనిపించింది మంచి కాన్సెప్ట్ అనిపించింది ఈవినింగ్ టైంలో సన్సెట్ అవుతుంటే ఆ వైబ్ అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా సెట్ అయింది సో పిక్చర్స్ కన్నా ఎక్కువ లైక్ ఫ్రూట్స్ తినడము అలా మాట్లాడుకుంటూ జోక్స్ వేసుకుంటూ అలా టైం అయిపోయింది అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే ఎవరైనా కపుల్ షూట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి న్యాచురల్గా ర్యాండమ్గా చాలా బాగా వచ్చాయి పిక్చర్స్ అయితే మావి నెక్స్ట్ వేరే కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నాము ఈ బ్లూ డ్రెస్ అయితే నాకు చాలా చాలా నచ్చింది సూపర్గా అనిపించింది నేను బ్లూ వేసుకున్నాను సాయి వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నారు సో ఈ బ్లూ డ్రెస్ నేను శృతి కలెక్షన్స్ నుంచి తీసుకున్నాను చాలా బ్యూటిఫుల్గా సెట్ అయింది నాకైతే సో ఆ బీచ్ దగ్గర ఈవినింగ్ టైంలో మొత్తం సన్లైట్ కూడా పోయింది కొంచెం చీకట్ అవుతూ ఉంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఆ టైంలో బీచ్ చాలా సూపర్గా ఉండే ఈవినింగ్ టైం అప్పుడు బీచ్లో కొంచెం క్రౌడ్ ఉండే ఎక్కువగా కాదు సో కొంచెం లైక్ టూ త్రీ గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి అంతే ఈ షూట్లో చేసిన పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి ఇవన్నీ చూడాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెళ్ళి చెక్ చేయండి నో సూపర్గా తీశారు ఇక్కడ మేము అందరం ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాం చూడు అందరు ఎంత బాగా ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు ఆ టైంలో బీచ్ సైడ్ ఐస్ క్రీమ్ తినడం అయితే క్రేజీ అనిపించింది నాకు సో బీచ్ దగ్గర ఫస్ట్ టైం అనమాట ఐస్ క్రీమ్ తినడం మీకు కూడా ఇష్టమా కింద కమెంట్స్ లో చెప్పండి తర్వాత మొత్తం సన్ లైట్ పోయాక మంచిగా మూన్ లైట్ తోటి ఆ బీచ్ సౌండ్స్ వింటూ మంచిగా మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసాము అలా వేవ్స్ చూస్తూ ప్రశాంతంగా సాంగ్స్ వింటూ చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది చాలాసేపు అలా టైం స్పెండ్ చేసాము తర్వాత బ్యాక్ టు రిసార్ట్ రిసార్ట్లోకి వచ్చి చూస్తే లైటింగ్తో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే రిసార్ట్ మొత్తం రూమ్లోకి వచ్చి కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇంకా డిన్నర్కి రెడీ అయిపోయాము ఈ అవుట్ఫిట్ వచ్చేసి నేను వెస్ట్ సైడ్లో తీసుకున్నాను మోస్ట్లీ అన్ని బ్రాంచెస్లో నేను ఈ మోడల్ చూశాను సో చాలా బాగుండే ఈ డ్రెస్ బ్లాక్ కలర్ సో ఇందులోనే టూ త్రీ కలర్స్ కూడా ఉండే బట్ నాకు ఈ బ్లాక్ కలర్ చాలా బాగా నచ్చింది సింపుల్ గా రెడీ అయిపోయాను డిన్నర్ కి ఇక్కడ రిసార్ట్ లో మంచిగా కాంతార మూవీ ప్లే చేశారు నైట్ టైం నైన్ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైం కి మంచిగా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ తో కానీ ఫ్యామిలీతో వస్తే సూపర్ గా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రిసార్ట్ లో నేనేం ప్రమోట్ చేయట్లేదు బట్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను రిసార్ట్ గురించి పీస్ఫుల్ గా మంచిగా అనిపించింది ఓన్లీ కొన్ని మైనస్ ఉన్నాయి ఫుడ్ దగ్గర మిగతా అదంతా సూపర్ గా ఉంది లొకేషన్ కానీ వ్యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ నియర్ బై బీచ్ కాబట్టి బీచ్ వ్యూని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రిసార్ట్ లో గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ గేమ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో అందుకే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఫ్యామిలీ తోటి మనకి హైదరాబాద్ కి సిక్స్ అవర్స్ కాబట్టి నియర్ బై వచ్చి అలా వీకెండ్ ఎప్పుడు మనకున్న మాల్స్ రెస్టారెంట్స్ తిరగడం కాకుండా ఇలా బీచ్ సైడ్ కూడా వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సమ్టైమ్స్ డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నాము ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ చేశారు అండ్ కర్డ్ రైస్ 
చికెన్ కర్రీ రోటీ కూడా ఆర్డర్ చేశారు సో ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే చాలా టేస్టీగా అనిపించింది కర్డ్ రైస్ కూడా టూ స్పూన్స్ తిన్నాను ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుండే కొంచెం సీ ఫుడ్డే తేడాగా అనిపించిండే మిగతా అంతా సూపర్బ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్గా తిన్నాం కాబట్టి అలా బీచ్ సైడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము కొంచెం తిన్నది అడుగుతుంది అని చెప్పేసి అండ్ బీచ్ సైడ్ సమ్ పార్టీ చేసుకుంటున్నారు అక్కడ అందరూ సో అలా ఫైర్ క్యాంప్ పెట్టేసి పార్టీ చేసుకోవడానికి కూడా అలౌ చేస్తారంట మెయిన్లీ వింటర్లో చాలా బాగుంటుంది బీచ్ సైడ్ ఫైర్ క్యాంప్ ఫుడ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇది మొత్తం రిసార్ట్ వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారంట ఫుడ్ మ్యూజిక్ ఆ డిస్కో లైట్స్ బీచ్ సైడ్ అదంతా యాక్చువల్లీ దానికి సపరేట్ ప్యాకేజ్ ఉంది అని చెప్పారు మస్తు అనిపించింది నెక్స్ట్ టైం ఫ్యామిలీ మొత్తం పెద్ద ఫ్యామిలీతో వచ్చినప్పుడు ఇలా బీచ్ సైడ్ ఫైర్ క్యాంప్ ఇదంతా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనిపించింది అండ్ ఇంకా చాలా టైర్డ్ అయిపోయాం కాబట్టి ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకున్నాం ది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ గాయస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచి ఫైవ్ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైం వరకు రెడీ అయిపోయాము బీచ్కి వెళ్ళే వరకు సిక్స్ అరౌండ్ ఆ టైం అయింది సో మొత్తం మంచి ఉండే చాలా మంచి ఉండే చాలా ప్లెజెంట్గా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది వ్యూ మొత్తం మంచి అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నాను నా అవుట్ఫిట్ డిజైన్డ్ బై అనుష మూర్తి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా తన పేజ్ గురించి పెట్టాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఈ అవుట్ఫిట్లో అయితే పిక్చర్స్ సూపర్గా వచ్చాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరైనా ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ దిగిన పిక్చర్స్ వీడియోస్ అన్నీ నేను అక్కడ క్లియర్గా అప్లోడ్ చేస్తాను చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి పిక్చర్స్ అయితే చూడండి వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్ అసలు డైరెక్ట్గా చూస్తుంటే మ్యాడ్ వస్తుంది ఆ వేవ్స్ చాలా కూల్ అండ్ ప్లెజెంట్గా నా ఫేస్ ఉబ్బింది నా ఐస్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ నో ప్రాపర్ స్లీప్ ఇక్కడైతే నేను ది బెస్ట్ సన్ రైజింగ్ ఎవర్ చూశాను చాలా అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది మెయిన్లీ వింటర్ సీజన్ కాబట్టి ఆ ఫ్రెష్ హెయిర్ చల్లగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండే సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కదా వాటర్లో సంధి రిఫ్లెక్షన్ సూపర్బ్ అంటే సూపర్బ్గా అనిపించింది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ పెయింటింగ్ వేస్తాం కదా నాకు అలానే అనిపించింది ఒక మంచి సీనరీ లాగా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ ఇంకా ఎలా పొగిటాల్లో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండే యు గాయస్ లైక్ బీచ్ నచ్చే వాళ్ళైతే ఈ ప్లేస్కి కంపల్సరీ వెళ్ళాలి ఈ సన్ రైజింగ్ మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు కంపల్సరీ ఈ అవుట్ఫిట్ పైన వీడియో అండ్ పిక్చర్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెళ్ళి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ చాలా క్విక్గా అవుట్ఫిట్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు వీడియో తీసే టైం కూడా లేదు సో మొత్తం నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా బీచ్ పైన ఆ లొకేషన్ పైనే ఉండే సో అందుకే నాకు వీడియో అంత ప్రాపర్గా తీసేంత టైం లేదు అండ్ ఆల్సో ఇది చాలా లెంతి బ్లాగ్ అయిపోతుంది సో ఈ అవుట్ఫిట్ డిజైన్డ్ బై అనుష మూర్తి సూపర్బ్ అంటే సూపర్బ్ వన్ ఆఫ్ ద మై మో మోస్ట్ ఫేవరెట్ అవుట్ఫిట్ ఇది సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే సో మా సాయి కూడా చాలా నచ్చింది డ్రెస్ డిజైన్ వర్క్ అంత సింపుల్ అండ్ యూనిక్గా అనిపించింది చాలా బాగుంది ఈ డ్రెస్ అయితే సో కింద డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నేను పోస్ట్ చేశాను ఈ డ్రెస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను వెళ్ళి చెక్ చేయండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి పిక్చర్స్ కూడా ఈ డ్రెస్ పైన నాకు ఇలాంటి యూనిక్ డిజైన్స్ మస్తు అనిపిస్తాయి అండ్ క్వాలిటీ అయితే ఆన్ పాయింట్ ఉంది వర్తి అనిపించింది చాలా నెక్స్ట్ నేను సాయి కలిసి బీచ్ సైడ్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అవుట్ఫిట్స్ వేసుకొని పిక్చర్స్ దిగాము ఈ పిక్చర్స్ అయితే లైక్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నాది ఇంకా సో అంత బాగా తీశారు నోఫి పిక్చర్స్ సూపర్ గా వచ్చాయి అండ్ వీడియోస్ కానీ పిక్చర్స్ కానీ అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టాను కాబట్టి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేయండి సో ఇందులో ఓన్లీ మీరు బిహైండ్ ద సీన్స్ మాత్రమే చూడగలుగుతున్నారు టెన్ థర్టీ అరౌండ్ ఆ టైమ్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాము సో లెవెన్ థర్టీకి చెక్అవుట్ ఉండే ఇంకా టెన్ థర్టీకి లాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఇంకా హెరీ బెరీగా వెళ్ళిపోయాము షూట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని మా ప్యాకేజ్ లో యాక్చువల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండే బీచ్ వ్యూ కనిపిస్తూ చాలా బాగా డిజైన్ 
చేశారు సో నేను ఇక నార్మల్గా జీన్స్ వేసుకున్నాను దీనిపైన అవుట్ఫిట్ పైన పిక్చర్స్ దిగుదామని బట్ అస్సలు టైం దొరకలేదు ఈ అవుట్ఫిట్ పైన పిక్చర్స్ దిగలేకపోయాను పూల్ దగ్గర దిగుదాం అనుకున్నాను సో టైం దొరకలేదు లైట్ తీసుకున్నా అండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చాలా ఎమ్మిగా చేశారు బాగా నచ్చింది నెక్స్ట్ మాకు లెవెన్ థర్టీకి చెక్అవుట్ సో అందుకే ఫాస్ట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ వైండ్ అప్ చేసేసి నెక్స్ట్ రూమ్కి వెళ్ళి అన్ని సర్దుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవాలి బ్యాక్ టు హోమ్ అప్పుడే అయిపోయింది అరే ఎప్పుడు రా అన్నట్టుంది వెకేషన్ అప్పుడే అయిపోయింది నాకు అంత ఈజీగా బీచ్ ప్లేసెస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపించదు బట్ తప్పది ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళాలి సో వెకేషన్ అయిపోయింది వన్ డే పర్పస్కి చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్పెండ్ చేసాము ఈ వన్ డే సో సాయితో కానీ నో ఫోటోని ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ టైం సో మళ్ళీ వీడియోస్ చూస్తుంటే కూడా అరే ఆ మూమెంట్స్ ఎంత బాగున్నాయి అనిపించింది ఇంకా ఈ షూట్లో చేసిన వీడియోస్ కానీ పిక్చర్స్ అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో ఇంత బాగా తీసినందుకు అండ్ మీకు కూడా ఏవైనా ఈవెంట్స్ కానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ ఏ షూట్స్ ఉన్నా నో ఫోటోగ్రఫీని చూస్ చేసుకోండి ది బెస్ట్ ఉంటాయి రిజల్ట్స్ నా తరఫున వెళ్తే కొంచెమైనా డిస్కౌంట్ ఉంటుంది మీకు అండ్ వర్క్ అయితే చాలా బాగా చేస్తారు ఈ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పట్లేదు మీరే ఒకసారి చూస్ చేసుకొని చూడండి ఈ హ్యాస్ రియల్లీ లాడ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో వన్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ అండ్ ఇంకా ఈ వ్లాగ్ని ఇక్కడ వరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ నో ఇట్స్ అ లెంతీ వ్లాగ్ బట్ చూసిన వాళ్ళందరికీ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నన్ను ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దివ్య వ్లాగ్స్ సి ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ అండ్ గాయస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఏ అవుట్ఫిట్ అయితే బాగా నచ్చిందో ఆర్ ఏ పాట్ అయితే బాగా నచ్చిందో ఈ వీడియోలో సో కమెంట్స్ అన్నీ రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను కమెంట్స్లో కలుద్దాం బాయ్